但是我们现在卡的已经属于最严的了，就很多很多我们不认的，别人都认。所以我们就不能说，说了也而且现在是，对，而且而且现在市场上对于安瑶好像研究的也不是很多。他其实主要不是说研究的不多，他是因为资料不多，你没法再深入研究。资料确实很少，一共就两条答案，你看来看去看，就那两条。现在解读最深的就是我，把那个地地址解读到窑厂去了。嗯嗯嗯。而且我对安瑶款进行了一个。类型学的话，我们划分了有七八种类型，啊，我们就可，反正我们现在就在聊，这就开始了吗？但是这里面同样有个问题，就是说，你是那个时间的东西，是不是一定就是安瑶的东西？对，不一定，因为也很麻烦，因为当时那个还有别的窑厂说不清楚，比如说当时那个江南制造曹家，他也在。景德镇给黄金对对对，也在有。是不是安瑶烧的？可能不是，可能不是。对，对，可能不是。对，因为当时反正都是民间烧嘛，就是你跟谁家关系好，谁家技术好，你就用。就是这样的。对对对，所以实际上就这样的情况。但是呢，有的时候非要去给他卡得很严，所以有的时候，有的时候我们写就是安瑶时代，只能这么说，是只能这么说。对对对。安瑶时代的作品。对。然后现在从研究方向来讲呢，就是注意到一个，就是安瑶从康熙到雍正的延续。因为它的一个影响，不是因为就是一直到雍正五年，嗯，雍正皇帝才把安瑶给停掉嘛，停掉了。安瑶是一直在说的，所以有很多东西，如果说康熙款、雍正款它是完全连起来的，嗯，我们就倾向于把它当做安瑶。所以就是您在分析安瑶的时候，还是要对款对对，做一个类型学的分析，一定是要类型学的分析，包括器物，比如说你两个碗，我们是。彩画工都一样，嗯，但是它是两种写法，那就不一样，那可能就还是一样的，只是不同的人写的，因为如果是两个窑的、嗯，它质量肯定不会。那就是说，你这个类类型学不光是指款式，还是纹饰啊、器型啊，都要做一个相对的类型。如果是从从从就从理理论上来讲，你你器型做过类型学，嗯，文饰做过类型学，彩做类型学，嗯、款做类型学，嗯、你分别划、嗯，如果划出来效果都一样的。结果都一样，那肯定就那就是这样。如果画出来有交集，那可能有些就要合并。对对。所以这个实际上它涉及到一些基本的这种分类学的方法。那这个完全是纯理科来去分析这个件事情了。同样的结果，大家分析可能会结果不一对对。你看那一天，王一龙在那吵吵到两点多。嗯。哎，这这这吵的，我说我们这吵的没有意义。你说是，我说不是，这些又没有证据。大家可能聊都不是一个点。其实其实我说我们说的是一样的事情。嗯，对，都是。其实放宽一点，我说你。我就说安瑶时代肯定没错，安瑶时代肯定是没问题的。对，嗯嗯。那其实，呃，雍正五年之前就是还是有延续安瑶的风格，但是雍正五年以后是延续是延续。实际上是这样的，雍雍正五年的时候，他是把就安瑶那些东西全并给御窑厂了。嗯。我为什么说他那个地方就在御窑厂呢？因为，因为雍正四年的时候。冬天的时候，那个赵元就是也是一个内务府的郎中，他就去景德镇去提前打理，他就去修房子啊什么的。嗯嗯。然后皇帝在那个奏折批复里面就说一句，他说原来的房子不够用吗？嗯。那不就是说安瑶？安瑶。意思是我安瑶都并给你了，你房子不够用。不够用吗？那那肯定，如果安瑶在外面，他肯定就不是这么说的了。嗯，等于就是。所以我从这里推测，他肯可能是，并到了。安瑶是用了御窑厂的地方，因为御窑厂其实就是一个地方。对，这个地方从明代到清代，它始终是个地方。嗯，只不过清清代占领了景德镇以后呢，先是在那驻军，嗯，可能就军管了、嗯。军管以后，后面有任务以后，就慢慢的开始转化成烧一些东西。嗯，但是没有任务的时候，其实可能就有两两个两个人跟那看着玩儿，对对对对对对,对,对,对,对，一直用里面设施就坏了。嗯，对，是的。所以其实去用一下完全无所谓，它不像我们概念上讲的，这是皇家那么的源，对对，那么的去对对对去抠这个细节，对对对,对,对，就是我们因为现在研究都是卡一个理论，比如说这是皇家的。啊，给皇帝用的，不好要杀头的。那不，<笑>其实不是那么。其实没有那么严格的，对对对，一个界限去，对对对,对,对。所以这个也要结合清代的，他御窑的制度的变化，就到雍正以后才建立一套规范的制度。嗯建立一套规范的制度。康熙时候就想怎么弄怎么弄都没关系。而且康熙的时候，我觉得，呃，甭管是脏窑还好，还是暗窑也好，其实都是在没有一个统一的一个御窑厂的一个概念吧，嗯、算是吗？嗯。
但藏窑肯定是玉窑厂。嗯，藏窑其实是还是奠定了整个清代官窑的基础，因为它的很多图样、器物样都是。都是从他那边设计的，就新设计。你比如说八大马，嗯嗯，原来没有，怎么一下子出来了一个？对对对，它是它是有设计。对。然后你看琅窑、安窑里面很明显的特点，它比如说是仿明代的式样，或者是仿藏窑的式样，就做得很好。如果他自己设计的那个贺寿词，啊，那就是啊，就是个大明窑。所以就是说，我觉得官窑官窑它有一个很大的要点，就它的。它的这个官样的设计，设计像像琅窑、安窑，很明显没有这么好的设计。就是说，它的设计有没有通过皇家的意志？有没有？是这样的，就是有的时候皇家他没有意志，他不会说，他不会说，就是呃，比如说我在清宫里面有一个画家画的这个东西，或者说我呃，对，这个完全取决于皇帝个人，对皇帝个人的喜好，就是我来我的个人皇帝的个人意志来下发到御窑厂去，你帮我执行什么什么什么东西。他也可以，皇帝，你比如说所谓的那些贺寿词，那本来就送给皇帝的、嗯，那皇帝他就要矜持一下，嗯、那你你送好了，我就干一个，对吧？<笑>是这样所。所以画的你看，他都是那些福寿的题材，但是实际上就是个民谣的民谣、嗯嗯、的一个，对。你把那个万寿无疆的字抠掉，它就是个民谣。民谣的字，对吧？因为因为他那个时候可能就是叫民间的窑工啊，或者民间的一些设计的人，嗯、对吧？他设计设计的样，对对。对对它设计不出官窑，这种东西，官窑你别看它俗，其实它设计的还是挺还是很高级的。它三点了哦，三点我们不再聊着呢。对呀、啊，我一直以为都已经开始了呢。<笑>我是大家呃，给大家就是做一个简简短的介绍，欢迎大家来到我们易趣的直播间。然后我们今天很有幸邀请到了我们明清学术策展人西文俊老师。大家好，呃、大家好啊、呃，也是我们十七世纪。的《中国瓷器》这本这本书的特邀编委之一啊，之一啊，然后也很有幸请到了我们李婷婷 ，Hello h e l l 婷姐，然后也是我们十七世纪的中国瓷器的特邀编委之一，之一，对，之一，对，好，今天跟婷婷合作也是第一次，但是非常愉快，哎呀，所以刚才已经聊聊了,聊了很长时间了，对对，过完了继续聊，继续聊，继续聊，然后我们从。呃，明末清初，然后一直往这个清代官窑这边去聊。对，第一次跟西老师合作，然后以后还有很多要学习的地方。今天主要是向您来学习的。今天是就是就是当着别人面瞎聊嘛，就是。没关系，学习学习学习为主，学习为主。这一次这个书确实，哎呀，我觉得做的还是啊，哎呦天哪，我的天哪！婷姐还是讲一讲。哎呦我的天，我跟你说，我还是花了很多的力气。我是被骗过来的，您知道吗？我完全是被在骗你的时候我就知道。您是知道，您是哎他们。我的天，完全是我！我开车过来的时候，然后不停的就是你，你吃饭了吗？你吃水果吗？我这有蛋糕，你吃吗？然后过来的时候才发现，这是一个鸿门宴，<笑>这是场鸿门宴。但是现在大家反映的还挺好，就对，包括您这里面的一些图案画风的划分啊什么都有兴趣，所以今天我们也会。重点来聊聊这些东西，嗯嗯嗯、然后子豪呢就结合一些器物，好的，好不好？嗯，好的。那我们我们我们开始吧，开始，我们开始吧。对，就是我看了您这个前言之后，发现就是您对于过渡期瓷器的一个时间的界定，其实不是很，呃，对您来说不是很看重，还是一个画风的一个界定会比较准，对吗？大概可以这么说，它因为。就是这里面文章里也写到，但是比较拗口、嗯，我就简单讲讲。对对对对，比较拗口啊。<笑>就是因为十七世纪它是一个时间概念。对，它是一个时间概念。那么理论上你就要包含十七世纪生产的所有的瓷器，有民窑，有官窑，有民窑，有官窑，有各种风格的。嗯嗯嗯。但是我们现在讲的过渡期瓷器，显然不完全等同于它。对，不完全等同于这些。十七世纪，你一直要到，呃。呃，康一六九九年，起码对吧？那、嗯、那时候都已经有官窑了。对，那它肯定不是过渡期，肯定不是过渡期的瓷器。嗯、对对对所以呢，我觉得过渡期，时间是一个范围，但是它肯定不仅仅是时间。那就是说，呃，开始也是很模糊的开始。嗯就是比如说，对，比如说呃，万历三十五年、三十六年的时候，算是因为大家都是把这个算是一个时间界定嘛，嗯、对对对这这个都是后面的人干的活。对，后面的人界定了一下这个时间，让这个问题变得简单。嗯，但是当时可不会说我们八年抗战开始了，我、嗯、们、嗯、开始开始做过渡期瓷器了，不是这样的。这个梗，八年抗战开始了，<笑>其实不是这个概念。就你抗战的时候，不都是八年抗战？
对不对？我们抗战的时候也不知道什么时候开始。朝朝代更迭也算，其实就是朝代更迭，就是在那个时间点这块其实也算是过渡期。对，它过渡呢，它是有很多方面的含义，嗯、一个就是。王朝的更迭，王朝更迭，六四是刚好前面差不多一半，后面差不多一半嘛。对，然后呢，它的风格的变化，官窑停了，出来这么一波，所以它过渡，它其实是老外就是根据这种形式化的东西，想了一个比较。好听的名字，全是类型，全是类型，对，全全是类型。<笑>我想的是英语<笑><笑> ，translation， 那也就是说，呃，我明白了，就是我看您这篇文章，其实就是说，比如说这个时间段烧造的官窑瓷器，应该不能算是过渡期瓷器，就是说。呃，从从康熙二十年张窑开始恢复的时候呢、嗯开始，就是等于一直中断的官窑又出现了，又开始了。实际上，在封建社会呢，官窑它还是是一个主导性的东西。嗯嗯嗯。所以有官窑的时候呢，民窑它又会去模仿一些官窑的风格。嗯嗯。所以实际上，我当时写这个文章的时候，后面有很大一坨，就是把这个类型、嗯、从类型学的角上分角度上分了六部分。第一部分就是。明代民谣的延续，明代民谣民谣的延续，嗯，比如说那种龙纹啊什么，嗯，咱们到到过渡期其实也有一些，比如说这样同样一个缸，它两个龙纹中间有一个那个有一个莲，有一个莲花，然后有一个有一个牌子上面写字的，嗯、那就是官窑的造型嘛，嗯，它只是这个风格从。明代的官窑到民窑，最后到到这个明末清初延续过来了，所以它从风格上来讲，它其实不是我们要讨论的这一种画的很漂亮、这种细腻的词，对吧？所谓的所谓的工料，呃，所所谓的这个就是这个细料啊，对对对，细料、上品细料器，对。这是第一种风格，就是明代风格的延续。嗯。第二种风格呢，就是这种典型的上品细料器。但是你说细到什么样算上品细料器？它没一个没有一个界限的，对、嗯。所以我为了这个问题好讨论呢，把这种脱离了明代这种传统风格，向这边靠拢又不是特别细的，我就又又给它卡了一块，就是说像这个、嗯、这个细路过渡的这一种状态。嗯嗯嗯。因为因为实际上最重要的是要凸显它嘛。对对对。然后这就三种。然后呢，当时十六、十七世纪非常特殊的一个就是笑欧。就是销往欧洲，销往欧洲的瓷器，哦哦，就是那些比如说什么文章瓷这一种，算是对对对，当时就整个主宰了对欧洲的外贸的这个，最后到法到英国就好几百年，嗯、好几百年，这个荷兰啊这些。对，而且质量有的还是很有的很好的，非常好画的、嗯。其实有很多过渡期的瓷器也是这一部分里面的。您、嗯、的意思就是说，还是销往欧洲的那种？是光从器物上来讲、嗯，它不太好区分，不太好区分。而且这一件一定是卖给中国的还是卖给外国的？这个就不一定了。<笑>对对对对对。有些肯定的，比如说笔筒。嗯，笔筒我们一般认为都是国内的我们的我们自己的东西。老外有买一个笔筒，然后装一个盘，干脆改成啤酒杯了，对对对对对，没有用。对,对,对,对,对。但是也有一些器型，它可能明显是为国外设计，对、嗯，比如它那种放在壁炉上那种成套的瓶子啊，嗯嗯，我们没有壁炉，没有那种需求，没有那种需求，我们也没有但是它生产出来以后。你说我们国内的消费者买了一个插插花有没有可能？也有可能，可能对所以只能讲风格。嗯，具体到一件东西是不是一定是内销外销？这个没办法界定，这个没办法界定的。对，对不光是销日，不销泰吧？还是销？不光是销欧，然后就销日。销日。销日呢，就是等于日本的战国时代以后那个安土桃山时代嘛，嗯嗯嗯、就是丰臣秀吉啊。丰臣秀吉那一时候。就统等于统一了日本以后呢，就。他们也是搞，其实他们也是搞封建制，嗯，就就开始推对对对对推行这个茶道文化，嗯，推行茶道文化呢，当时茶器就就很繁荣，对对，然后就开始，呃，因为之前是糖雾热嘛，然后经过那个千里修，他用日本本土化的一些东西，本土化的一些东西，把千里修给，开了以后又要回归到皇家那种习惯的，嗯嗯嗯、他就又又又又开始买中国的这种，嗯。这种瓷器，然后就是我们非常多的天启崇祯的一些东西往，往往往日本所谓的什么天启赤会啊、南京赤会啊、染富、啊、都有这些都有，对，这个量也很大。哦，对，其实那个时候也包括一些往东南亚的一些瓷器。嗯、对对对呃，东南亚会有一些吗？东东南亚是这样的，就是中国往日本贸易一直是被禁掉的。嗯。
呃，到后来就是隆庆开海以后，嗯，唯独不开跟日本的贸易，嗯，所以他就到东南亚进行转口贸易。哦，所以以前的那个贸易呢，他不是说，比如中国和日本贸易，他不是说个船开到日本，日本就他是这样转了一下，对吧？船开到东南亚，嗯，然后在东南亚卖一部分瓷器，在那买一部分香料。然后再转过去，日本,日本的船不是开到那儿，嗯、也就是他在不是开到日本，他、嗯嗯、不是说那种单线程的，就是对。东南亚它其实，在明末清初不是一个主要的中级市场，而是它还是一个中转的市场，它里面有几个中转站，嗯，就是在比，比如现在新加坡啊、爪哇啊那些那些地方，嗯、它就有对对对有有很多，甚至有，比如说，比如说在清早期的时候。有有一个港口叫巴达维亚，它专门是进、嗯、进行中转贸易的，嗯，然后把一类瓷器就专门称为巴达维亚瓷，巴达维亚瓷，对，它就是外面酱油的那种。哦，对。对而且它这个烧造工序可能是、啊、是不是也有一个演变？烧造它应该说是不同时间段，就是消费的主流品种不一样。消费的主流品种不一样，嗯、对对对对所以你看我们到这里就讲了五种风格，五种了。然后就是康熙二十年。官窑建立起来，建立起来之后，它的一些模仿官窑的东西，嗯，就等于就是六大类型。实际上就是从十七世界上来讲，它有六大类型类型的东西。对，从风格上来讲，对，从风格，其实您这个六大类型还是按照风格风格风格,风格上来讲对，对。但是呢，风格这东西呢又很讨厌，你光讲风格，那那它跟时间没关系。嗯，所以我们要加上十七世纪的这个风格，十七世纪的风格，把光绪仿的也放，那就麻烦了。所以就是既有时间概念，又有风格概念。嗯，这就是当时这个最开始这个这个这个帕泽斯基讲的这个帕老师，帕老师讲的这些东西，对对对对。然后呢，您对帕老师讲这些东西，在做了一个很具体、很具体的一个。细分应该说是回复了帕老师讲这个话的语境，他当时什么样的心情讲这样的话，对吧？因为他他是当时当地有有场景嘛，他他讲了一句，其实他写了一个论文很长，他好像一共写了六篇，在一个当时很早的一个杂志上，什么什么什么什么什么什么灵动啊叫，就在一个杂志上发了发了六篇，嗯，后来又没写这个。可能没写,没写，对对对对对对，他是也是一个一个一个学术文章，他就通过这一件东西，来认定有有,有一个纪念款嘛，嗯，所以就是说，他当时感兴趣的是，他把这个东西定位定义到这个时间上了，他觉得哎，从就是从会不会从这边开始就有这种东西开始？其实自从他提了这个话题以后，在这个明末清初瓷器的研究里面，一直有一项任务就是寻找最早的。明末清末清初瓷器，呃、哦，过渡期风格的瓷器，过渡期风格的瓷器，相对来讲比较早的就是金立言的这一件，天启六年的，天启六年一个笔筒，对，嗯，它是明确纪念款的，对对对，但是这一件呢，现在还是属于孤证。嗯嗯，因为它跟下一个，下一个这种风格的就要到崇祯八年了。哦、oh, ，下一件，下一件就是要重生八年了，所以这里面好像有点缺环，所以如果再出来一件，中间就做，对对对对对对,对,对，这一件是重生九年，重生九年，对，嗯就是、这个是有一个天启六年，有一个那个桶瓶，重生八年的什么风格、嗯，中间都没有，中间都没有，对，这其实如果中间再出来一款的话，那就坐实了，对对对,对,对,对，就隔了这十年，想出来这么一个，嗯、那对对对，会不会那款写错了？有，其实这个还是挺有前瞻性的。嗯嗯，而且说实话，从类型学来讲，它的笔筒的风格和天启可能也不太一样，还是偏崇祯那种，还是偏崇祯，李海那种造型。哦哦。但这件非常重要。对。它是唯一现在已经发现的有纪念款的最早的一个，最早的一个。对对对。嗯嗯嗯嗯嗯。但是呃，我们这本书等于还是按照纹饰来去分的六大品种，对，对因为纹饰这个东西比较直观，这就是您写的这一块。哎呀，天哪，这个是啊、呃，怎么说呢？<笑>我们是按照您这一棵大树上，用杨总的话说，呃、这棵大树上分了六枝小枝杈，这是绝对是朝阳的六枝，<笑><笑>六枝小枝杈，然后等于分了六个大系列，嗯、对，啊、呃，有高士系列，有神仙故事系列。然后有山水，然后有侍女、嗯，然后有动物，还有山水。山水对,对，山水一共六大系列。嗯、然后我也特别诧异，你们真的能分出这个六大系列，<笑>太牛了。这一块实际上
，就是中国古代的人他就注意到这块了。嗯，比如像你留在说辞啊、陶雅，他都说到这些了。画、嗯，因为这个比较直观嘛，画的东西。嗯而且词话跟书画它本身相通嘛，对，它词话是相通的。书画的，比如说山水走兽、灵毛啊什么，它、嗯、就、嗯嗯、去去一套，就就给它分开了。其实您看，分类很很直观。其实您看，就是这六个六大纹饰系列吧、嗯，算是。呃，其实我总觉得啊。我们从这六大纹饰系列里边，其实能感觉到，就是明末清初就这一段时间，其实老百姓过得还是挺舒服的。他们日日日就是怎么说呢？我觉得啊，他们的文化，包括他们的呃日常生活，还是很美好的。首先你，不能说你看到的是富人的是吗？<笑>这样一个缸，在当年的价钱，估计也老百姓家也。够吃个半年一年的了，是吗？肯定是这样。但是其实，如果说时代时代，如果说比较动荡的话，他没有其他的想法去考虑这些，因为这些门市可能就代表他们。对，你比如说在在江南地区，江南地区实际上在明末清初过渡的时候，他当然也经历了大的战争，但是他实际基本上是要到一六四一六四几年之后才会有一些战然后你比如。在江到江西，那已经到顺治二年以后了。嗯嗯，所以它、嗯、它会有一个延续。有一个延续。所以说，比如说，已经是顺治了，已经是顺治朝了，但是江江西人民还是过着从政的生活，是吧？所以它还能生产一年。就是说，你看那个时候，甭管是大家呃画画也好啊，还是各种的崇尚一些文人生活、文人雅士的一些品味也好，包包括一些版画的盛行、嗯，就是其实当时老百姓他们。晚明时期就是那个时候，还是很还是很好玩的，算是当时的社会，对吧？非常富裕，嗯，非常富裕。以后呢，他就当时的整个时代背景就是说，文人当官特别难，嗯，或者很多文人不愿意当官，因为当时，呃。党派斗争很厉害嘛，嗯嗯，比如说东林党什么就，嗯，就是晚明全被干掉了，然后呢就很多文人在民间，然后呢他们又当不了官又做不了事呢，就形成一种一种，相当于近代那种那种清，对，有点像近代的那一种，一说事情叭叭叭很厉害，啊，就是竹林七贤啊，大家干活也不行那种，他们对生活呢要求很高，又有文化啊，对，经常就在一起就就。谈谈琴啊，喝喝茶呀，喝喝茶啊，写写字啊，对呀、啊。所以你看，这里面其实有很多这种隐逸思想过渡期的自己。对，你看，比如这种，他这个他就是说。就是一个文人，说醉归，嗯，喝完了酒，对吧？就醉着回去了，醉着回去了，醉酒就是典型的一个文人的状态。对对对，他们以这个为风尚，算是对吧？而且我觉得老百姓当时也对这种文人的，呃，他们的行为还有他们的一些，呃，感觉是很崇拜的。嗯，对。这就是老百姓，<笑>你给他发两吊钱，他就帮你服务一个月。<笑>所以，因为他是一个相当于老百姓，除了当时主要当然是农农业的嘛农民、嗯，但是有很多他，比如说是这种，这种就是雇雇雇佣性的一些工人啊，嗯、或者是打或者是这种打工仔啊什么，对他反正就是解决一个生计问题。嗯嗯嗯。所以实际上，就跟现在也是一样，也是、嗯、总归是。呃，更富有的阶层的消费带动下层的消费。嗯，对对，其实都是一样的、就是。而且当时的版画，呃，就是已经画成了版画业非常版画业非常非常发发达，包括对于呃书画上的影响、瓷器上的影响，然后各种杂项上面的影响，都是其实源头都可以从这个版画业，包括这个资本主义萌芽这一块去、嗯、对对对对对去去去聊起来的。你要说资本主义萌芽呢，我要掰扯一下。那太好了，就是我们一般不讲资本主义萌芽，因为就是说资本主义这个东西，它跟经济、经济、政治这些都会有关联，有关系的。不是纯粹，其实我们更喜欢讲的就是它叫市场经济的萌芽。市场经济的萌芽，它会带动一些东西。对，就是因为晚明的时候。丝绸的出口是非常厉害的，嗯，所以江南非常富裕。当时江南的很多农田都改成桑田，去种，种种经济作物。种经济作物以后呢，他首先就富富闲的人就很多，嗯，因为你你一亩地产的粮，你可能能种几亩地的价值的这种这种商生呃商业养活很多，所以很多人就不用做事情，所以他们就有很多时间来来玩乐。
，没有时间去玩这些东西。所以就其实瓷器不是很典型，瓷器不是说跟一个人的性格直接相关的东西，嗯嗯嗯、对吧、啊嗯？比如说更加跟人的跟人的创作直接有关系的，比如说玉器。对吧？那是一个人啊，运气也也还好。嗯，就是比如说竹雕，竹雕，对吧？竹雕可能那就会多一点。体现这一个人的，比如漆器，但当时都、嗯嗯嗯、都很厉害。比如说漆器是江千里啊，竹竹器是什么？他当时有很多书嘛，是是香炉是谁？所以当时就是，就是经济的情况、政治的情况和人的情况结合在一起，就是晚明，它就是一个。奇文化，就追求奇怪的东西，最后连写的字也很奇。这<笑>里面有很多那种乱七八糟，隶书不像隶书，篆书不像篆书，篆书不像篆的那些乱七八糟字。但是当时的人就喜欢、哦、就喜欢那样的字，对，他是以奇为主，不认识。他其实以这个为乐，对,对吧？就为了写一个奇怪的字，他能够乐呵半天。这就是没事儿找事儿干，包括早期就是清，就是清代早期那种组合体的字。对对对对对，它都是这种，就是文人一旦去玩了这个事情，它就它就复杂了。对对，就是只要这件事儿是有文化的人干的，那就复杂了。对，所以这里面就。首先，我们请婷婷来讲一下高适这一块。啊，高适不就是这些文人老吗？高适对，高适其实大家就是给他们一个很好的一个称呼。啊、然后，其实我们现在想到的高适跟隐士都会有一些联系。然后呢，呃，说白了就是有文化的闲人，有文化的闲人，有文化的闲人。对对对对然后没事儿的时候，我写琴访个友。然后呢，对吧？大家没事品个名，其实这些都会反映到当时的一些工艺品上，不包括瓷包，呃，这里面包括瓷器，还有一些竹雕啊，对对对，上面都有。其实这里边反映，像您刚才说的，反映最多的还是竹雕。对，它竹雕并呃，它可以自己就能完成。对对对对对。嗯，但是瓷器毕竟还得要通过一个组合性的一个对对对对对。好多的工序，所以它不太能体现一个人的。一个人的意志，对,对。但是这个东西怎么说呢？呃，当时流行这样的画片儿，然后呢，瓷器上呢也会有。其实包括什么竹林七贤啊。都是都是这种隐士，然后大家崇尚这种文人思想，然后包括老百姓也特别崇拜这种啊、呃、文人的这种做派的一种反应。对，其实刚才您有一点讲的非常对，就是这些东西它最终都体现到版画上。对，都体现在版画上。因为所有的装饰都需要纹样。嗯。但是你说一个工匠要创作一个纹样，其实很难。嗯。那你说他去买一幅名人的画？很容易，也也也不容易，也不容易。容易容易<笑>但是您看当时这这一套书。但是把那个画描下来，对，就是我们看到记录，比如说像陈老莲啊这种，他们是去有去到那地方去画版画，然后呢也有提供他们的素材去给大家去提供的。其实陈老莲从现在角度上来讲，他当然也是画家，但是他可能是叫版画插图师，算是一个插图师。对，他绘画，他尤其会画这种就是用线条表现的。便于刻的这种东西，嗯、因为有些你比如说写意的，他没办法刻，对对对。陈老莲他本身的一个，他的一个风格就是那样的。比如他画衣纹的那种皴法，嗯嗯，他他他的线线描法就特别适合刻。所以有的一开始吧，我特别不能理解，就是陈老莲他的一些画法画工。其实如果呃把它定义成一个版画设计师，那就一切都通了。对对对。啊、呃，对，就是我的画就是为了刻版画方便。而且那个时候是这样的，就是说，其实他他是因为你画画是为了谋生嘛，对，所以他画这种擅长，人家又要这种，他不就是相互需求和对对对对，供需的关系，供和需的关系。他那时候比如说安徽有一个富人家想要给家里刻几套书，嗯，就把他请去了，嗯，他可能就在那个人家干个一年半年的，嗯，那时候其实很多匠人都是这样，嗯嗯，比如我记得我们小时候。做家具还是把木匠请到家里，还是这样的，暴露年龄了，<笑><笑>就是把木匠请到家里干活，干、嗯、干个半个月一个月的，就就,就这样。哦，那确实是暴露年龄了，<笑><笑>你一定要，你们一定要说不知道，<笑><笑>对对对对对对对对那其实这种版画，版画师。可能是不是也也有兼顾设计这一块就是因为故事来源。他首先是画家，他会创作，嗯、对创作。因为版画版画，他可能只是设计了人家刻，他不一定自己刻。嗯，对，他不一定自己刻。设计的东西要方便刻。嗯、对他一定是画出来的，对对对对对对包括画、就是，嗯。等于他的插图特别好，人家愿意用。对。但是刻他是他是另外有有有有刻雕版师嘛，嗯、另外有。嗯。那么故事的来源呢？故事来源还是源于民间。故事的来源，你看，比如说我们大量的这种，呃，明末清初的版画，它其实大部分是传记，就是、故事书有故事书、故事书、小说出来的，写本
，对，它有艺术情节，然后呢，其实任何一个艺术家，他不是说，就。脑袋空的就创作，他有素材的积累嗯，嗯，所以说，比如说他来一个什么《西厢记》，《西厢记》，西厢记，嗯，那么他就会，比如说张飘翔，对对对，他就会有一个，比如说不定他手里也有那种素材呢，对，对他可能书里边是文字描述的，然后呢，他就用自己的语言来给大家去描，呃，画出来。呃，其实当时《西厢记》算是写的比较，呃，画的比较多的。西厢记》它有很多版本。嗯。然后当时其实，一旦这个文化起来以后呢，它富人之间有一个斗富的一种心态。嗯。哎，你印你印一版，我也印一版，我印的比你好。哦哦哦。他就那我回去比你厉害嘛，所以《西厢记》就有很多个版本，就是当时明末清楚，好多版。其实这也算是一种时代风格吧，啊，对,对,对，算是吧，对，就就有点像，比如说我们二十年前流行《还珠格格》，那那《还珠格格的》的呃拍了好几部，好几部，然后呢，各种各样的呃题材呀、啊，包括海报啊，全都出来了。其实可以跟当时的那种感觉去共共通一下的，对,对,对,对吧？其实其实人的消费需求都是一样，的，都是一样的，对。因为那时候的题材并没有那么多，嗯，有很多文人他也从从事这种。这种这种传记或者曲目的创作，嗯嗯嗯，但是真正说能够一个脍炙人口、大家都流传的，嗯，很少，嗯，所以像《西厢记》肯定它还是一个非常算是一个流传度非常广的一个一个，《西厢记》算是一个《水浒传》，这些都是好画的，对对对,对,对,对，一定要找一个好画的东西。对,对,对,对,对，说到画呢，就是我们还有藏友提问啊，就是，嗯、呃，南神北崔其实他说北崔在瓷器上，就是风格更显著一点，是这样吗？南城翡翠是谁？<笑><笑>他说的是画风，对画画,画家是吗？对，实际上是这样的，就是说从画风直接移植到瓷器上，他一般不会。不对，不对，对，他会有几个阶段，比如说画风影响了影响了这种版画，版画，然后版画,版画影响了。对对对，其实瓷器上的任何的一种纹饰的描绘，它也不是说。呃，画家来去，对对对对对，对吧？他也是有一定的，对他也一定有一定的素材，然后呢，一定的版本去去描。就是、真正您说的这种情况很少很少见，比如说，呃，清晚期有叫刻铜，嗯，刻铜，刻铜，刻铜里面最高级的叫画铜，嗯，就是这个画家直接画在铜上，嗯，然后直接刻出来。嗯嗯嗯你否则你说你随便找个画贴在上面描一描，对可能也可以、啊，也可以，但是那个。对，不写意了吗？其实也差不多，他、嗯、只是因为这个画童的，这个画师和刻工都是最好的组合，嗯，他就显得特别生动。嗯嗯嗯、其实说实话，你画在纸上移植过来，对、嗯，我觉得差异不大。其实我觉得也差异不大，但是他就是这么一个噱头嘛，有的时候就写啊，这是。陈思正画童，哎呦，那了不得，<笑>最顶级的。但是你像瓷器，你不可能画家直接去，不可能是画家直接去画。现在也有紫砂壶，一些书法家直接写到上面去刻也有，但瓷器没有办法。其实您看，包括呃清代的御窑瓷器，包括呃雍正也好，还是乾隆也好，然后他可能是按照。宫廷画师的一个画稿，但也不可能是宫廷画师亲自去画。呃，也有可能，他但是就是那种非常非常顶级的才会是这样。对，你比如说那个慈禧自己用的瓷器，啊、哦，那种那种，他可能就是他的那个代笔的画师。嗯，因为他那个慈慈禧的整个那个瓷器的风格跟前面都不一样，都不一样。对，他他全是一幅幅画斋的那种，嗯，他全是一幅幅画，他不像同大红瓷都是一个一个图案。对对对，所以他那个就他的个性就非常多。嗯嗯，但是一般就是瓷器的创作。其实宫廷里他也不会一直有大批的创作，比如不会有大批的创作。对对对，他是阶段性的。但是创作你比如说刚才我们讲康熙二十年这个张瑶、嗯，嗯，他可能是集中出了一批器物样和画样，画样。但是他有很多很明显也是就是照明代的图案描摹的。有很多其实都是按照明代的图案去做来的，做过来。比如我们就当时为了研究这个张瑶，他最重要的一个文史就是照。云水龙嘛，嗯，因为、嗯、因为刘元他本身就善于画这个水龙，水龙这个是有记载的，嗯，对。然后呢，他在安徽担任这个这个这个税关监督的时候，嗯，他给皇宫进贡的砚台也是刻这种图案、嗯，水龙的，水龙他可能自己善于画这个东西，善于画这种东西，然后这个图案到处移植，所以他也是一个有画样的，当然了，他是画家对，对，所以他就能设计，嗯，但是你平时的一般的。工匠可能就只会照着这个样，只能说是一个稍微调整调整是。对对，它可能只只是一个制造师，但是并不是一个设计。没错没错，对吧？而且就是我们看到清代很多官窑瓷器上，它的花样其实
不能说很呃，不能说百分之百吧，但是有很多很多其实是按照明代的对对对官样去去画下来的。张繇这个其实非常特殊，然后到雍正的时候。他基本上是我感觉雍雍正他做了皇帝，在在家盘库呢，把所有的库盘一盘，盘一盘。就我看我明代里有什么东西啊？哎，这个不错，给仿一个啊。对，你看这个这个豆彩很好啊。对，然后仿了一个。这个豆彩很好。这个这个龙的尾尾尾巴太大，你画小点，它就是很具体，很具体。但是它没有提供画样，对吧？而且就是说，我觉得这个它包括颜色釉上也是，就是我觉得这个颜色很好，你去照出去给我烧几件。雍正，雍正的瓷器就多多插一句了，为什么值钱？就是它都是，比如说哎。这个刚做的不错，各种颜色都给我烧一点。<笑><笑>对，差不多，差不多。他就想看哪个最好。嗯。然后还要说不要烧多了。不要烧多了。<笑>对，所以为什么少？然后呢？的品种特别多。然后呢？然后就来了以后，他可能挑一个特别好的。嗯。就以后就一直生产了，所以就是我们看大运输了。那其实这种还是和、哦、对对对对对和还是和朝代这种制度有关系吧，就是它比较严谨。我觉得它可能跟皇帝的意志有关系，跟皇对,对跟皇帝本人的参与程度。对对对,对，你比如说有个皇帝他特别爱画，那他可能就自己画了。嗯嗯，所以这个这个就说到底还是消还是消费者的需求嘛。嗯、对对，还是就是如果官窑的话，那还是要看消费者，其实就是皇帝，我想怎么样。对，所以我们现在也打破一个观点，嗯、我们不要就是去深套这个历史、嗯，好像历史是怎么发展的、嗯，历史自己不会发展。嗯，然后瓷器这个东西，它一定是一个商品。嗯，客户的需求取决决定了它发展的方向。啊、嗯，对，还是以客户需求为主。所以外销瓷就是国外的需求，那个玉窑的就是皇帝皇帝的需求。皇帝需求小的时候就是太监的需求，<笑>因为太监带皇帝把主意出了嘛。对，其实实际上就这么回事、嗯。对，就是比如说我们看到。就是之后侍女，我们再往下继续。对对对，还是回到高适这一块。对，呃，高适这一块，他俩拿两件高适的看看，换一件，换一件，咱们换一件三姑毛给我们一个喝水的机会。对对对对。其实真的，您看，比如说像雍正那时候，包括他的那个局瓣盘啊，什么颜色都有。嗯。啊，我就是挨个试。然后包括他那个，其实其实他那个东西，包括那种局瓣的那种壶。也是什么紫砂的呀，卢金的呀对对对对对，什么都有。就是反正雍正他是真的是在盘库，然后仿各种东西。像那局瓣盘就是宋代那个漆盘嘛，嗯嗯，对吧？嗯、那个四十四瓣的啊、嗯，什么二十四瓣的、嗯，它有好好多种。对，那我简单给大家对，这个让子豪介绍一下，介绍一下，就简单介绍一下，这是我们青花的三顾茅庐的一个题材的一个笔筒、嗯，其实这个尺寸应该叫碧海。比海啊，还是比海，嗯，对。然后呢，三顾茅庐就是典型的这种三国题材的一个画片嘛。然后咱们可以看到画面上，呃，有诸葛亮，对吧？有童子烹茶，还有五十之丈，然后就是赋予这种云彩，包括还有动十八交啊这样的辅助画片。那么这一件呢，其实呃尺寸还是比较硕大的，嗯，尺寸比较硕大。然后。比较典型，其实这一件，它其实它的一些画工，包括它的一些纹饰的画法，还是很典型的，包括这种草的这种纹饰，这种草，对吧？然后这种山石的这种感觉，然后云。有云没错没错，嗯，这种就是啊，芭蕉这种画法，断代就难免要背一些口诀嘛，嗯，这种鱼鳞草啊，鱼鳞草，啊，对，这种新月啊，嗯，对对，芭蕉，对，然后就是用这个石头把画面隔开，然后括号云，括号云，对对对，其实这个还是很典型的，还是很典型，还是很典型的，而且这个青花。这个颜色还是比较浓郁，比较对对对,对，比较好看，比较浓郁的一种。而且这个是属于小说故事题材的嘛？咱们刚才看的那个春色，春色的最高度其实是诗歌的一个题材。嗯嗯，其实也有可能会找到版画，因为刚才我们讲了一半嘛，就是版画的一个内容是它这种传记小说啊什么的，其实还有很多是画谱。画谱，对对，各种画谱，八种画谱啊，嗯、比如说什么唐诗画,画谱，对对对，唐诗画谱、浙诗画谱、唐诗画谱，各种。有有有有。有有有有故事墨谱啊，什么它有好几种嘛、啊嗯，它里面有很多取材，就都是，就是说。你说你要一个人光想着能画出来，我觉得不能。我觉得不可能，肯定得有一样。对。然后我们直播间的这个藏友呢，有看有想看仔细看一下这个瓷器的纹样的，就是你看看能不能把那个瓷器的纹样镜头切过来，或者镜头切过来看一下这是能贴图的。这一块非常好，就是它有一个窗户，你看这就是文人的一个室内嘛。室内一个场景图。它的主茶，然后这是一个书桌，书桌上呢有花瓶。
花瓶里插着珊瑚，然后这里有一摞书、嗯。书，对，然后这边还有香，呃，这不是香炉，这它就是这是门口的门口的那一种。嗯，对，这其实就是典型的。一个书房加一个茶寮的一个结构，对对对,对，还是很，它是还是很明晚期的那种家居设计的那种感觉，嗯嗯，可以了可以了可以了，嗯，好，那我们慢慢对可以具体看一下，呃，不要太紧，不要太紧，再稍微往回拉一拉，对，稍微往回拉一点，这个太太近了，太大了，对，太大了太大了，好，再再回拉一点，好，这一件还是非常典型的，嗯，所以它其实。<咳>很多事物的发展，它都不是线性发展的，它是，我觉得很多，尤其像艺艺术类的东西，它都是出出现即高潮，出现即高潮，是出现即高潮。你想，比如说书法，最好的就近代的，嗯嗯嗯，诗歌最好的就唐代，唐代的啊，戏曲最好的就是元代，元代的是，所以它这个这种。过渡期的最好的就是崇祯了，嗯，过渡期最好就是最好，它是最好的，包括其实包括它的纹样啊，然后呢，青花当时的，呃呃，就是整个青花的它的一个工艺上也是不一样的，对吧？从从一个洗练的一个画法变成一个锻炼的一个画法是不一样的，嗯。所以它当时颜色才能做到这种叫色分五阶，然后对之后康熙的情况也是有很大影响的。对对对,对,对。然后然后康熙他因为当时就就形成市场规模了嘛、嗯，大量商品化以后，总觉得就不那么精彩，就总觉得还是城市化。嗯，他这个就比较执着，就就比较比较有味道。比较有味道，而且他。就是我们可以从这个纹饰，可以从这个画片里边感受到很多当时的人的生活情况。对，对你说的太对了。不一样。比如我们，就是我也玩紫砂壶啊、嗯，就是说，比如你要找一个清早期的时代比较明确的紫砂壶，特别难。嗯。但是你像康熙的那种，比如五五彩的这上面有很多画纸，<笑>一看这种，哎，这就是莲子壶，嗯、<笑>这就是圆，这就跟圆壶，这就是，嗯嗯、就其实那时候真的已经大量使用了，已经大量使用。但是我们现在断代，因为断不到那么细，嗯，可能清早期你要断顺字可能很难，很难。但顺字的图画上其实都画着呢，嗯，也都画着呢。对对对，所以这个就它。虽然画的可能是三国时候的，嗯、但它的场景其实场景是应该还是明代的明代的场景，对对对对，包括它的一些家居的一些特色啊，然后呢，呃，大家烹茶的一些感觉都是明代的那种。起码三国时候不可能有桌子。桌，对呀、啊、对呀、啊啊，而三国的花瓶可能也不是这样的。对对对对对,对,对、嗯嗯，所以这个才是它最大的乐趣，也是我们觉得它。最值钱的一个地方。为什么大家喜欢这种明末清初的瓷器？嗯、就是它看着有意思，有意思，有故事性。我们可以从中看到很多当事人的生活。对，是的，对对对,对,对嗯，嗯，就是可能当时就是这样的。当时就是这样。就是这样的。只是他换了一个诸葛亮的帽子。<笑><笑>嗯，对，回答常有的问题啊，我们这件是崇祯的，没错。对，是崇祯的，是崇祯的，典型的崇祯。嗯呃，要换一件，要换一件，换一件，换一件，我们要换下一个题材，还是、嗯呃、下一件可能就比较哪一个题材？